东华，我琢磨这些事，多半你毫不知情，所以特意跑来告诉你。你说的不错，我的确不知。现在小白的心里大约还在记恨着我，我想想应该怎么办。这原本第一名的贫婆国。非要被你临时换成什么一篮子蟠桃，我当时看凤九的脸色就不大对，所以你还是先去看看他，怕他出个什么万一。小白的脸色不好，你以为他当初为什么去凡间？那个凡人，就是你当时在凡间力竭时的大将军。他是因为你去的凡间，现在他为了救人。好不容易到手的贫婆国，又被你轻易换走，他的脸色怎么会好？所以赶紧让你去看看他，以免误会越来越深。我以为他要贫婆国是为了……冰块脸，你太让老子失望了！你怎的还有闲心在这跟人站着聊天啊？老子虽然喜欢姬恒，但也瞧不上你。把原本该是小九的东西拿去送给姬恒，讨他欢心的样子。小九现在知道你从来就不曾打算把贫婆国给他，伤心的不知道跑哪儿去了。你说小白怎么了？庙医院有什么状况？小白，不好，有人闯入了蛇镇，快去解忧泉。是谁？是谁要夺平婆国？拜见东华帝君。小九，你这三万年的修为，如何敌得过护国的四位巨蟒？怎么回事？禀帝君，九哥公主误入蛇阵，被四尾巨蟒攻击，身受重伤，后来正好被蛇阵中的阿兰惹之梦困住。你刚刚说阿兰惹之梦，那阿兰惹是何许人？阿兰惹是臣的妹妹，已经过世很多年了。阿兰惹自小被石雕中的四尾巨蟒养大。后来枉死而不得往生，因此他的执念化作一个梦境，在蛇阵中飘荡。如果有谁惊动了这四尾巨蟒，便有可能坠入此梦境中。竟有此事！曾有传言，坠入其中之人，若定力不佳，心性不够强大，将永远不能走出，徒留其中永眠，直到周身仙力修为，被尽数吸食。以致灰飞。此言差矣。阿兰惹之梦原本就是虚妄之言，如何可以当真？此言若是空穴来风，那为何九哥公主深陷其中？这都闭嘴！上仙在此，都勿多言。冰块脸，小九是因为你才陷进去的，快想办法救他。帝君。
九哥公主如今深陷其中，可有法子救出啊？听说要看破梦境，一则靠卷入梦境之人自行看破，走出来；这二则需要另一位与之亲近之人，一同进入，将他带出。如此说来，必须得有人通过蛇阵。那要不我去吧，我与九哥公主相熟。你瞎闹什么？凭你？且不说，与这四位巨蟒搏斗本非易事。据说这个梦境极其容易破碎，一旦破碎，陷入其中之人轻则重伤，重则没命。那怎么办呢？对了，要不将护体仙杖筑得更厚实些，避开与那巨蟒厮杀，任他们攻击。以保梦境的完整，直接进入梦境将人带出。万万不可！此梦境极其排斥强者之力，若想进入其中，必先卸下周身的仙力，以反者之体方可顺利进入。否则的话，梦境亦有可能破碎。若是卸掉周身仙力，又如何与那巨蟒相抗呢？小九岂不是凶多吉少？这一趟。我去吧，帝君，这蛇阵异常凶险，你独自前去如何能行？这事还是不要冲突，我们这么多人，要不然……连宋，我有两件事托付于你：其一，如果最后只有他一人回来，将他平安带回青丘，然后再去昆仑虚找一趟墨渊，就说我将妙意渊托付给他，他知道是什么意思；其二。既然他是因为这个果子才掉入蛇阵，我必完成他的心愿，带他出来，凡你亲自将平婆果交给他，让他去救他想救的人。好，你虽近年来打架打得不那么勤，手脚怕是钝了，但这几条蛇也缠不死你。你为何要卸下周身九成法力？